ഇതിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും തന്നെത്താൻ പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഒഴികഴിവില്ലാത്തവരാണ് ഗോഡ്സ് റൈറ്റസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലുള്ള നീതീകരണത്തെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അവർ ന്യായ വിധിക്ക് യോഗ്യരാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ നായ ന്യായ വിധിക്കുള്ള അളവ് പോലാണ് ഇത് തരുന്നത് ഇത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു വിധിക്കുന്നത് നീ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ല ഒരാളെ കുറ്റം വിധിക്കുക നമ്മളൊരാളെ കുറ്റം പറയുക അപ്പം നമുക്കൊരാളെ കുറ്റം പറയാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആളിനെ കുറ്റം പറയാനുള്ള അവകാശം അതിനെ കുറ്റം വിധിക്കുക നമ്മൾ കുറ്റം പറയല്ലോ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവർ നമ്മൾ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കുറ്റം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിധി നമ്മൾ അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുക കുറ്റം വിധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറ്റത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിയാൻ സാധിക്കുമോ ഒരാളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ആ ദയയും ക്ഷമയും ദീർഘശാന്തി എന്നിവിടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ ദയ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം നമ്മളോടുള്ള ക്ഷമ ദീർഘശാന്തി ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുക ദൈവം ഒന്നിലധികമായി പലതരത്തിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുക അപ്രകാരം ദൈവം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ കരുണ ഞാൻ നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ദൈവീയ വളർച്ചയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ച ദൈവം നമ്മളോട് എത്രമാത്രം ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുകയും ആ നന്ദി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരോടാണ് നമ്മളോട് ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റുള്ള വേറൊരുത്തിനോട് ക്ഷമിക്കുക ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ആ ദീർഘശാന്തി ദീർഘക്ഷമ മറ്റുള്ള ഒരാളോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ന്യായവിധിയെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നത് റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ന്യായവിധിയെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി ഓർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാതെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെ വെറുതെ വിടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നീ ചുമ്മാ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പകുതി ചോദിക്കും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാമായിട്ടും ക്ഷമിക്കാതെ ഒരു രുചിജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരാതെ വളരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ല കോവിഡ് ട്വൻറ്റി വന്നാലും ട്വൻറ്റി വൺ വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കാല ഒരു ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷം മനുഷ്യനുള്ള അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളും ഇത് ഇതൊരു ഐശ്വര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാകണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയാ ദൈവത്തിൻ്റെ എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നീ മറക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമുള്ള ഐശ്വര്യം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരാൻ സാധിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നമ്മൾക്ക് ഭാഗമായി തീരാൻ സാധിക്കണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ നിങ്ങൾ തീരുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ നിൻ്റെ കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് തന്നെ കോപം ചരതിച്ചു വയ്ക്കും അവൻ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും അവനവൻ അവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തി ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയില്ലായ്മ പ്രവൃത്തിയിൽ ശുദ്ധിയില്ലായ്മ സംഭവിച്ചാൽ അതിന് പകരം കിട്ടുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോളണം അതിന് പകരം കിട്ടുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം അതുകൊണ്ട് 
അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം തമിഴിലൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഉപ്പ് സിൻഡ്രവൻ തണ്ണി കുടിപ്പേൻ തപ്പ് ചെയ്തവൻ ദണ്ഡനെ കൊള്ളുവേൻ ഉപ്പ് തിന്നുന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ന്യായവിധിക്ക് ഉണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ച് ന്യായവിധി നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോവുക എന്ന് നമ്മൾ കൂടായിട്ട് അങ്ങ് പോവുക നമ്മളെ ആരും ഒന്നും പറയല കാര്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പൊസിഷൻസ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ദൈവം അതിന് കണക്കിടും സകലതും കണക്കിടും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിച്ച് വിമർശിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് ഉപദ്രവിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് അങ്ങ് പോയി വലിയ മിടുക്കരാകാമെന്ന് ഭാവിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മിടുക്കരാകുകയല്ല നമ്മൾ ന്യായവിധിയുടെ മുൻപേ വരേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് യാരവരും തെരുന്ന തെറ്റോ ആ തെറ്റിനെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല അവനെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിൻതിരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം തിന്മയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് കഷ്ടവും സങ്കടവും തിന്മയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം കഷ്ടവും സങ്കടവും എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കിപ്പിക്കുന്ന ചില നല്ല മനുഷ്യരെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നവർക്ക് പല കഷ്ടവും സങ്കടവും വരുന്നത് അത് നമ്മൾക്കറിയത്തില്ല കഷ്ടവും സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ നന്മ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തിന്മയും നോക്കും അവരുടെ ലോകത്തിൽ എന്തും എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം എന്തും ചെയ്ത് ജീവിക്കാമെന്നുള്ള കരുതുന്ന നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിജയം കിട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം തിന്മയിൽ നിന്ന് വിജയം പ്രാപിക്കുവാൻ സഹായിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഈ ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യൗവനുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യഹൂദൻ ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടതാണ് അവനിന്ന് ന്യായ പ്രമാണമുണ്ട് അവൻ്റെ പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതായിട്ടുള്ള ഭാവം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം യഹൂദനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ശിക്ഷ അത് കഴിഞ്ഞ് യവനനാണ് ഇവിടെ ദൈവമക്കളാകുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമാണ് ആദ്യ ശിക്ഷ അത് മേൽത്തട്ട് മുതൽ താഴോട്ട് വരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവജനം കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം സഹിക്കുകയല്ല ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവിക ചിന്തപ്രകാരം മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൽ നന്മ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ആദ്യ യഹൂദനും പിന്നെ യൗവനും ലഭിക്കും ഇവിടെ ലഭിക്കാൻ മഹത്വം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് മാനം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് സമാധാനം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മഹത്വം അതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് ഓടുക അങ്ങ് മഹത്വം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഓടുക എല്ലാവരും മനുഷ്യനെ ഓടുക മഹത്വം വേണം മുഴുവൻ മഹത്വം നമുക്ക് കിട്ടണം മാനം കിട്ടണം നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജെൻറ്റിൽമാൻ മാനം ലഭിക്കണം മഹത്വവും മാനവും സമാധാനം പിന്നെ സമാധാനം സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തത് ശാന്തി സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നതാണ് ഇവിടെ പോലീസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയും മാനത്തിന് വേണ്ടി നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ത് കിട്ടും മഹത്വവും കിട്ടും മാനവും കിട്ടും സമാധാനവും കിട്ടും നിന്റെ ജീവിതം അസമാധാനമാണെങ്കിൽ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിന്മയാണ് നിന്റെ കുരുത്തക്കേട നീ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീയും ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെതിരായി നീ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെതിരായി നീ എഴുതുന്ന മറ്റുള്ളവരെതിരായി നീ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോന്നിൽ നീ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് യാതൊരു മറുപടിയില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും മറ്റുള്ളവനെ നന്മയിൽ അവന് നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആ നന്മ ആ മാനം ആ മഹത്വം ആ സമാധാനം നിനക്ക് ലഭിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അമാനവും മഹത്വവും സമാധാനവും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കൊന്ന് തിരിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധ പൗലോ സോർപ്പിക്കുന്ന ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ അതാണ് വളരെ ശക്തമായി ലഭിക്കുന്നത് അതും കൊടുക്കുന്ന ആദ്യ യഹൂദന അത് കഴിഞ്ഞ യൗവന ഇവിടെ യഹൂദനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യം നീ ഇത് അറിഞ്ഞവനാണ് ഇത് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് അറിയാത്തവനും ഇത് ലഭിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് 
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പതിനാല വാക്യത്തിൽ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായപ്രമാണമാകുന്നു ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവരത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവദിനം കേട്ടതുകൊണ്ട് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അർത്ഥമുണ്ട് ദൈവദിനം കേട്ടിട്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം കേട്ടിട്ട് അത് മാറിക്കളഞ്ഞാൽ മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആയുടെ പ്രസംഗം എനിക്ക് വേണ്ട അവരുടെ പ്രസംഗം എനിക്ക് വേണ്ട അതിനെ ദൈവത്തിനെ നിഷേധിച്ചാൽ അഥവാ അതെനിക്കിഷ്ടമാണ് അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചെല്ലി പറയാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉയ്യോ ആളിൻ്റെ പ്രസംഗം എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് നല്ലതാണ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇഷ്ടമായിട്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായി അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു ഗുണവുമില്ല അത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടൊരു ഗുണവുമില്ല അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ആ ദൈവദിനം കേൾക്കുന്നതിൽ അർത്ഥം അറിയാനായിട്ട് ആ അതിന് വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ പ്രമാണിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അനുഗ്രഹമായിട്ടിരുന്നത് അത് പ്രമാണിക്കുമ്പോൾ അത് അനുഗ്രഹകരമായി വഴി നടത്തുന്നതിലേക്ക് തിരും അതും ജാതികളിലേക്ക് ഉള്ളത് ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായപ്രമാണം അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായപ്രമാണമായി മാറാനായിട്ട് അവരുടെ സാധിക്കുക അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി കൂടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിപാദിക്കുകയോ ഇതുകൊണ്ട് അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു ദൈവം യേശുക്രിസ്തു മഹാതരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വിധിക്കുന്ന ഒരു ന്യായവിധി നാളിനെ പൗലോസ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം വെച്ച് ന്യായം വിധിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാർ വന്നു പറ്റിയാലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു രാജാക്കന്മാർ വന്നു പറ്റിയാലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഡെമോക്രസി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു രാജഭരണം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഡെമോക്രസി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കാനോനിക വിശ്വാസം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു സഭ ഏകവും വിശുദ്ധവും കാനോനികവും അപ്പോസ്തരിയുമാണ് കാനോ കാനോനിക നിയമങ്ങളുണ്ട് കാനോനിക നിയമങ്ങൾ കാനോനിക നിയമങ്ങൾ അത് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനകളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഇതാണ് കാനോനിക നിയമവും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാനോനിക നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസിനെ തകർക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച പൗലോസിനെ തകർക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും പൗലോസിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നും ഇത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രമാണമായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രമാണമായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഇത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നിയോ യഹൂദൻ എന്ന പേർ കൊണ്ടും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കിയാൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞും ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിച്ചും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും സ്വരൂപം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നീ കുരുടർക്ക് വഴികാട്ടുന്നവർ കുരുടർക്ക് വഴികാട്ടുന്നവർ ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക പക്ഷെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം കുരു കുരുടരാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും ഇരുട്ടിലായവർക്ക് വെളിച്ചം മൂടരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ശിശുക്കൾക്ക് ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന് ഉറച്ചു മിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഹേ അന്യനെ ഉപദേശിക്കുന്നവനെ നീ നിന്നെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാത്തത് എന്ത് അതാണ് ചോദ്യം നീ ഉപദേശിക്കുക നീ ഉപദേശിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിച്ച് നേടുക പക്ഷേ അവനെന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല അവനെന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്നെ തന്നെ നിനക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം അന്യനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൽ അത് നിന്നോടുകൂടി ആയിരിക്കണം നീ അത് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പാ അറ്റാത്തത് വേറൊരാൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിഷ്കർഷ നിഷ്കർഷിക്കരുത് അതാണ് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ചിന്ത ദൈവീകമായിട്ടുള്ള 
അതാണ് ഹേ അന്യനെ ഉപദേ അന്യനെ ഉപദേശിക്കുന്നവനെ നീ നിന്നെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാത്തത് എന്ത് മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നീ മോഷ്ടിക്കുന്നുവോ വ്യഭിചാരം ചെയ്തതെന്ന് പ്ര പറയുന്ന നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നുവോ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കവർ ചെയ്യുന്നുവോ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന നീ ന്യായപ്രമാണ ലംഘനത്താൽ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവമക്കൾ നിമിത്തം ഇന്ന് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദൈവദിനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്നത്തെ ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കും ഞാൻ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറയുകയല്ല ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ഉപദേശവും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വിഗ്രഹാരാധന അരുതെന്ന് പറയുന്ന നീ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കുക മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന നീ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മോഷണം നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്ന നീ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമാവും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഓർപ്പിക്കുക ദ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ദ ലോ യഹൂദനും അവൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം ഇന്നും യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ന്യായപ്രമാണം പാലിക്കുന്നവരുണ്ട് ന്യായപ്രമാണം അതുപോലെ പാലിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് യഹൂദ സംസ്കാരത്തിൽ അവൻ ഇന്നും യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു മഷിഹായെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു മഷിഹ വന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല മഷിഹായിലൂടെ നമുക്ക് രക്ഷ തന്നിരിക്കുക മഷികായിലൂടെ നമ്മൾക്ക് സകലനായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കൽപ്പനകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അതിനോട് സമം അതായത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഇവയിൽ വലുതായി വേറെ ഒരു കൽപ്പനയും ഇല്ല ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ സകല ന്യായപ്രമാണം പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കൽപ്പന കൊണ്ട് ലോകത്തിലൊരു വിശ്വാസി ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനകത്ത് മുഴുവനുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുതിനെ വേറെ ഒരുതിനെ എതിർക്കാൻ ഒക്കെയല്ലോ ആ ദൈവസ്നേഹം വരുമ്പോഴല്ലേ അവനെ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ ആ ദൈവിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ മാറ്റുലി ലോകത്തിൽ ദൈവസ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമായി തീരുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് താഴോട്ട് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ താഴോട്ടുമുള്ളത് മുഴുവൻ ന്യായപ്രമാണവും അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പറ്റിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ മൂലം ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മൂലം ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടരുത് അതുകൊണ്ട് ദൈവദിനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവദിനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവദിനം മറ്റുള്ളവരോട് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അലാവോളം എത്രമാത്രം അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത്രമാത്രം അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവദിന പ്രഘോഷം ഇതൊരു അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ അത് അവസാനത്തോടെ അടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിക്ക് മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അനേക വിശകരന്മാർ അനേക സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു ചാന്ദ്രനിൽ കാലു കുത്തിയ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൻ്റെ പരിണാമങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന് ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഒരു മഹാമാരിക്ക് തൊട്ടാൽ പൊട്ടുന്ന ഒരു കൊച്ചു രോഗത്തിന് ഒരു കൊച്ചണുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആളുകൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾക്ക് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൂഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരരുത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് മനുഷ്യനെ അളക്കുന്നത് ദൈവദിനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ മനുഷ്യനെ അളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും കൊണ്ട് ദൈവദിനം ദുഷിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവദിനത്തിൻ്റെ മർമ്മമുണ്ട് ആ ദൈവദിനത്തിൻ്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അഗ്രകർമ്മി നീ ന്യായപ്രമാണം ആചരിച്ചാൽ പരിശോധന പ്രയോജനമുള്ളത് സത്യം ന്യായപ്രമാണം ലംഘനിയായാലോ നിൻ്റെ പരിശോധന
സ്വഭാവത്താൽ അഗ്രകർമ്മിയായവൻ ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നെങ്കിൽ അക്ഷരവും പരിശോധന പ്രകാരമുള്ള ന്യായപ്രമാണ ലംഘിയായി ഞാൻ അവ വിധിക്കുന്നില്ലയോ പുറമേ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ വാക്യം പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല പുറമേ ജനത്താൽ ഉള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല ആകമേ യഹൂദനായവൻ അത്ര യഹൂദൻ അക്ഷരത്തിൻ്റെ അല്ല ആത്മാവിനുള്ള ഹൃദയ പരിശോധന അത്ര പരിശോധന അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല യഹൂദനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ അഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈ ഓർത്തഡോക്സ് യഹൂദനുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള യഹൂദന്മാരുണ്ട് ജൂയിഷ് ഇസ്രായേലിൽ ചെന്നാൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അവരുണ്ട് എല്ലാവരും അവർ യഹൂദനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുറമേയുള്ള യഹൂദൻ അല്ല യഹൂദൻ അകമേയുള്ള യഹൂദനാണ് അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ഡിതമുള്ളത് അവിടെ നീ വലിയ പുള്ളി ആകണമെന്നില്ല നിന്നെ സമൂഹം ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം നിന്നെ ആരും കണ്ടാൽ ചിരിക്കുകയില്ല നിന്നെ കണ്ടാൽ നോക്കുകയില്ല ആർക്കും നിന്നെ വേണ്ടായിരിക്കും നീ ഒരു ഒരു എക്സസ് ബാഗേജ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു നിന്നെ തന്നെ നിന്നാ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിനക്കൊരു അംഗീകാരം ഇല്ലാത്തവനെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നിൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തിലൂടെ നീ അത് തെളിയിച്ചാൽ ദൈവം നിന്നെ കണക്കിട്ട് ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്ക തന്നെ ചെയ്യും ഐ ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻ്റ് റിലീജിയൻ വിതൗട്ട് എനി കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് കളർ ദി ആർ ട്രൂ ഡിസൈബിൾസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവരുടെ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം അവർ യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തരും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം വഹിക്കുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് അകമേയുള്ള ആ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആകം ഒന്നും നന്നാകണം നമ്മുടെ ആകം ഒന്ന് നന്നാകാനായിട്ട് സാധിക്കണം സമൂഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സമൂഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ പ്രതീക്ഷ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകണം നമ്മൾ ലോകമനുഷ്യരേക്കാളും വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് വേണം ആർക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ വരുന്നത് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനുള്ള ഹൃദയ പരിശോധന എത്ര പരിശോധന അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും ഇവന് ലഭിക്കുന്ന പുകഴ്ച ആത്മാവിലുള്ള പരിശോധന ലഭിക്കണം ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കണം ആത്മസ്നാനമെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം ആ പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ആത്മാവിലൊഴിവുള്ളവനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് അവനാണ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തൊക്കെയും പോയി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രവചരിപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാം അധ്യായം റോമാലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ന്യായവിധി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് ആർക്കും തെറ്റി ഒഴിയുവാൻ സാധ്യമല്ല റോമാക്കാരെ നിങ്ങൾ വലിയ പുള്ളികളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ റോമൻ സാമ്രാജ്യമാണ് റോമൻ സമാധാനമുണ്ട് റോമൻ എംപയർ വലുതാണ് എന്നാൽ പൗരോസിൻ്റെ പച്ച സുവിശേഷം ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ക സുവിശേഷം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാണ് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ വളരുവാൻ സഹായിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ വളരാൻ സഹായിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുദിനം വളരുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു നവീകരണം ഉണ്ടാകണം ആത്മീയമായ നവീകരണം ഉണ്ടായി മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം ആത്മരക്ഷയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ളത് അനേക ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാറുള്ളവരായിരുന്നു ആത്മാറുള്ളവരായിരുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ പരിശോധനയേറ്റവർ അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാനം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ അനുഗ്രഹം പ
മനുഷ്യൻ തിരിച്ചും മറിച്ച് നോക്കി പറയും ഇന്ന് മാനം ലഭിക്കുന്ന നാളെ തിരിച്ച് പറയും അവൻ നാളെ പറയുന്ന നാളെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം അത് ഇന്ന ലോകത്തിൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാനം ലഭിക്കുവാൻ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും അവർ ദൈവത്തിന് പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഹൃദയശുദ്ധി ആത്മാഭിഷേകം ലഭിച്ച ഹൃദയ ആ വലിയ വിശ്വാസം ആ വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ന്യായവിധിയുണ്ട് അവിടെ നന്നാകാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലത്ത് ഈ പ്രതികൂലങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എപ്പോഴധികം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഏത് നിമിഷവും വിളിച്ചോട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഭവനത്തിലോട്ടാണ് പോകും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഭവനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ഭവനമുണ്ട് എൻ്റേതായ കുടുംബം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ മഹായുടവയൻ്റെ കുടുംബമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയൻ്റെ കുടുംബമാണ് ഇതര സഭാ വിഭാഗങ്ങളെൻ്റെ കുടുംബമാണ് കേരളവൻ്റെ കുടുംബമാണ് ഭാരതമെൻ്റെ കുടുംബമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കും പ്രതികൂലങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകണം ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാറുന്ന ലോകത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നുവല്ലോ ഇന്ന് വചനം പറഞ്ഞ അടിയനെയും കേട്ട നിന്റെ മക്കളെ ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നീതിയുള്ളവരായി ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി ദൈവ കോപത്തിനിടം കൊടുക്കാത്തവരായിരിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ നീതീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നീതീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പാവക്ഷമ ലഭിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ലഭിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധന ലഭിക്കണമേ കർത്താവെ ആത്മസ്ഥാനം ഞങ്ങൾക്ക് തെരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കരുണയുണ്ടായി കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ലോകമാടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി പടർന്നു വളർന്നലിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നു രോഗികളെ നീ സൗഖ്യമാക്കണമേ ക്വാറൻറ്റീനിൽ കഴിയുന്നവർ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കമ്പനികളുടെ സിസ്റ്റം എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവെ ഓരോ ദിവസവും രോഗികളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു പൂർണ്ണമായി ഇത് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കർത്താവെ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു ദൈവവൈതൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു അപ്രകാരമായിരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന് പ്രവർത്തിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതിന് പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് കരുണയുണ്ടായി കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്ര യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ മഹത്വം പലവിധ ഭാരത്താൽ ഈ ദൈവദിനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമാധാനമില്ലാത്തവർ പ്രതികൂലങ്ങളിലുള്ളവർ സാമ്പത്തിക സൗകര്യമില്ലാത്തവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ജോലിക്ക് പോകുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തവർ പലതരത്തിൽ കടഭാരങ്ങളാൽ അലയുന്നവർ കർത്താവെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ബാധിച്ച് തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ അത്ഭുതകരമായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കണമേ അലട്ടുന്ന സകല അന്ധകാര ബന്ധനക്കെട്ടുകളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ശാസിച്ച് ഉത്സിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ മഹത്വം നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് ലോകമ്പാടും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് മറ്റ് സ്റ്റാഫങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമാർ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എല്ലാവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വരവിന് മുമ്പായി സംഭവിക്കേണ്ട ലോക സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ആത്മസ്ഥാനത്താൽ പരിശോധനയേറ്റ ദൈവമക്കളായി കർത്താവെ ന്യായവിധിയുടെ